আমি কিভাবে থাম্বনেল তৈরি করি ভিডিওটা আপলোড করার পরে আপনারা অনেকেই কমেন্ট করে জানিয়েছেন যে ভাই আপনি তো এটা কম্পিউটারের মাধ্যমে তৈরি করে দেখালেন এখন মোবাইলের মাধ্যমে আপনার ইউটিউব ভিডিওর মতো করে থাম্বনেল আমরা কিভাবে তৈরি করব হ্যালো বন্ধুরা আমি সাইদ সরজি ফ্রম এস্টিমেন্ট এক আশা করি সকলে ভালো আছেন এই ভিডিও থেকে এখন আমি আপনাদেরকে দেখাবো আমার ইউটিউব ভিডিওর মতো করে থাম্বনেল আপনি মোবাইলের মাধ্যমে কিভাবে তৈরি করতে পারবেন তো শুরুতে একটা কথা আপনাদেরকে বলতে হচ্ছে আপনি যদি এই চ্যানেলে নতুন এসে থাকেন এখনই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন আর পাশে বেল আইকনটা অন করে দিন পরবর্তী নতুন নতুন সব ভিডিও নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য তো চলুন শুরু হয়ে যায় তো আপনার একটা অ্যাপের প্রয়োজন পড়বে অ্যাপটির নাম হলো পিস আর্ট পিস আর্ট লিখে আপনি যদি প্লে স্টোরে সার্চ দেন তাহলে আপনি পেয়ে যাবেন এখান থেকে আপনি ফুল ফ্রিতে অ্যাপটি ইনস্টল করতে পারবেন তাছাড়া ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে আমি লিঙ্ক দিয়ে দেবো সেখান থেকেও আপনি চাইলে আপনি ইনস্টল করতে পারেন তো তারপরে ইনস্টল শেষে আমরা অ্যাপটি ওপেন করব ওপেন করার পরে আপনার কাছে যদি কোনো পারমিশন চাই তাহলে পারমিশনগুলো আপনি দিয়ে দিবেন তো তারপরে আমরা সরাসরি চলে যাবো এখান থেকে প্লাস অপশন এখানে প্লাস অপশনে যাওয়ার পরে আপনি একদম কোনায় উপরে দেখতে পারবেন সার্চ বলে একটা অপশন আছে এখানে একবার টাচ করবো সার্চ অপশনে টাচ করার পরে আপনি এখানে লিখবেন নাইনটিন ইন্টু টেন এইটটি এটা হলো আমাদের থামলের সাইজ এটা আপনি প্রথমে এখানে লিখবেন লিখে সার্চ দিবেন সার্চ দেওয়ার পরে এখান থেকে আপনি বিং বলে একটা অপশন পাবেন এখানে চলে যাবেন তারপর এখানে দেখতে পাবেন অনেকগুলো পিকচার আছে তো এখান থেকে আপনি যে কোনো একটা ব্যাকগ্রাউন্ড সিলেক্ট করে নেবেন যেটা আপনার থামলের ব্যাকগ্রাউন্ডে রাখবেন ধরুন এখান থেকে আমি এই পিকচারটা সিলেক্ট করলাম পিকচারটা সিলেক্ট করার পরে অবশ্যই আপনি দেখে নেবেন পিকচারটা সাইজ নাইনটিন টোয়েন্টি ইন্টু টেন এইটটি পে আসে কিনা এই জন্য টুলসে টাচ করবেন তারপর এখান থেকে রিসাইজ বলে অপশন পাবেন এখানে একবার টাচ করবেন তারপর এখানে দেখতে পাবেন নাইনটিন টোয়েন্টি ইন্টু টেন এইটটি পে এটা যদি থাকে তাহলে এই পিকচারটা নিয়ে আপনি কাজ করতে পারবেন তারপরে এখান থেকে আমরা ক্যান্সেল করে দিলাম তো এবার আমরা দেখতে পারবো ইফেক্টস বলে একটা অপশন আছে এখানে একবার টাচ করব তারপরে এখানে দেখতে পাবো লেন্স ব্লার বলে একটা অপশন আছে এখানে একবার টাচ করব তারপরে এখানে আরও একবার টাচ করব তারপরে এখান থেকে লাইটনেস এটা একদম কমিয়ে দেব তারপরে উপরে দেখতে পাবো রেডিয়াস এটা আমরা একটু বাড়িয়ে দেব আমি এইটটি ফাইভ এই পর্যন্ত রাখলাম তারপরে এখান থেকে আমরা টিক মার্কে একবার টাচ করে দেব তো ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমরা প্রথমে ব্লার করে নিলাম তো এবার আমরা লেফট সাইডে এটা সোয়াইপ করব তারপর এখানে দেখতে পারবো অ্যাড ফটো এখানে একবার টাচ করব অ্যাড ফটোটা টাচ করার পরে আপনি আপনার ফোনের গ্যালারিতে চলে যাবেন গ্যালারিতে যাওয়ার পরে এখন আপনি আপনার যে ফটোটা অ্যাড করতে চান সেই ফটোটা সিলেক্ট করবেন আমি আমার এখান থেকে এই ফটোটা সিলেক্ট করে নিলাম তারপর এখান থেকে অ্যাড বলে অপশন পাবেন এখানে একবার টাচ করে দিবেন তারপর ছবিটা আপনি একটু বড় করে নেবেন এখানে যে ছোট্ট চিহ্নটি দেখতে পাচ্ছেন এখানে একবার টাচ করে বড় করে নেবেন তো আমরা ফোনটি রোটেট করে নেব যাতে এডিট করতে আমাদের সুবিধা হয় তারপর আপনি এখানে একটা অপশন দেখতে পারবেন কাট আউট এই অপশন একবার টাচ করবেন কাট আউট অপশনে টাচ করার পরে এখান থেকে ম্যান অপশন পাবেন এই ম্যান অপশনে একবার টাচ করবেন ম্যান অপশনে টাচ করার পরে একটু লোডিং নিবে এই অপশনটার কাজ হলো আপনার ছবি থেকে আপনার ছবিটা রেখে বাকি ব্যাকগ্রাউন্ড আছে সেইগুলো সব রিমুভ করে দেওয়া তো এখান থেকে অটোমেটিক আমি সিলেক্ট করলাম আপনি যদি ম্যানুয়ালি করতে চান তাহলে এখানে ব্রাশ চিহ্ন টাচ করতে পারেন এখান থেকে আপনি ম্যানুয়ালি এটা সিলেক্ট করে দিতে পারবেন তো অটো সিলেক্ট করে দিলাম তারপর এখান থেকে আমি সেভে টাচ করে দিব সেভে টাচ করে দেওয়ার পরে দেখতে পাচ্ছেন আমার ছবির ব্যাকগ্রাউন্ডটা রিমুভ হয়ে গেছে তো এখন আমি এই ছবিটা পজিশন মতো বসিয়ে দেবো আর একটু বড় করে নিব এখানে যে ছোট্ট অপশন এখানে টাচ করে আপনি ছোট বড় করতে পারবেন ছবিটা তো ছবিটা বসানো কমপ্লিট হয়ে গেলে এবার আপনি একটু নিচে আসবেন দেখতে পাবেন বর্ডার বলে একটা অপশন আছে এখানে একবার টাচ করবেন বর্ডার অপশনে টাচ করার ফলে আপনি আপনার ছবিতে স্ট্রকে অ্যাড করতে পারবেন এখান থেকে অনেকগুলো কালার আছে আপনি চাইলে যে কোনো কালার নিতে পারেন স্ট্রকের সাইজটা আমি কমিয়ে দেবো এখানে টোয়েন্টি ফাইভ আছে আমি কমিয়ে দেবো আমি টুয়েলভে রাখলাম তারপর এখান থেকে টিক মার্কে আমরা টাচ করে দিব তো দেখতে পাচ্ছেন ব্যাকগ্রাউন্ড বিলার এবং আমার ছবি অ্যাড করা কমপ্লিট হয়ে গেছে তো এবার আমি আমার টেক্সটের জন্য বর্ডার অ্যাড করব তো এই জন্য আমরা একটু নিচে চলে আসব নিচে আসার পরে দেখতে পাবেন ড্র বলে একটা অপশন আছে এখানে টাচ করবেন তারপর এখান থেকে আবার ড্র অপশন সিলেক্ট করবেন ধরুন আমি এখানে লিখব থামনিল মোবাইল দিয়ে ওকে তো থামনিলের জন্য একটা বর্ডার আমি নিব এবং মোবাইল দিয়ে জন্য একটা বর্ডার নিব তো আপনি একটু ধারণা করে বর্ডারগুলো আপনি আঁকবেন তারপর এখান থেকে আপনি এই অপশনটা সিলেক্ট করবেন এবং এখান থেকে আপনি এই অপশনটা সিলেক্ট করবেন তারপরে আপনি যদি এটা নিচের দিকে সোয়াইপ করেন তাহলে দেখতে পারেন ফিল বলে একটা অপশন আছে এখানে একবার টাচ করে দিবেন তারপর এখান থেকে ওকে করে দিবেন তো এই অপশনগুলো টাচ করার পরে আমি স্ক্রিনের ওপরে এখন টান দেব হাত দিয়ে দেখুন দেখতে পাচ্ছেন একটা ব্ল্যাক বর্ডার তৈরি হচ্ছে এই বর্ডারটা আমি লিখব
তো এবার আমি এটার ব্ল্যাক কালার সিলেক্ট করব এই জন্য কালার অপশন একবার টাচ করব তারপর এখান থেকে আমি ব্ল্যাকটা সিলেক্ট করে দেব দেন ওকে করে দেব তারপরে এটা আমি জায়গা মতো বসিয়ে দেব এটা আমি রেড কালারের নিচে রাখবো ঠিক করে সমানভাবে বসাবেন যাতে বাঁকা না হয় তো এই জায়গায় আমার মোটামুটি কাজ শেষ এবার আমি টিক মার্কে একবার টাচ করে দিব তো দেখতে পাচ্ছেন আমার দুইটা বর্ডার ব্যাকগ্রাউন্ড পিকচার এবং আমার ছবি অ্যাড করা কমপ্লিট এবার আমি টেক্সট অ্যাড করব অর্থাৎ আমি যেটা লিখতে চাই সেটা লিখব এখানে তো এই জন্য আমি সোয়াইপ করে একটু উপরের দিকে চলে যাব তো এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন টেক্সট বলে একটা অপশন আছে এখানে একবার টাচ করব এখন আপনি একটু সোজা করে নিতে পারেন লেখার সুবিধা হতে তো আপনি মাঝখানে টাচ করলে দেখবেন কিবোর্ডটা চলে এসেছে এবার আমি লিখে দিব থামনিল তো তারপর এখান থেকে টিক মার্ক একবার টাচ করে দিব তো এবার আমাকে একটু রোডেট করে ধরতে হবে তো এবার আমি এটা পজিশন মতো জায়গায় বসিয়ে দিব এখানে আপনি তিনটা অপশন পাবেন উপরেরটা হলো ঘোরানোর জন্য এবং এর নিচেরটা হলো ছোট বড় করার জন্য এবং এই কোনোটা হচ্ছে কেটে দেওয়ার জন্য দেন আর একটু ছোট করে দিব তারপরে এটা একটু লম্বা করে দিব এবং এটা ঠিক জায়গা মতো বসিয়ে দিলাম তো তারপরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন অনেকগুলো আবার ফন্ট আছে আপনি এখান থেকে ফন্ট সিলেক্ট করতে পারবেন তো আমি নর্মালি এই ফোনটা রেখে দিলাম তো আপনি এখান থেকে কিন্তু আবার কালারও চেঞ্জ করতে পারবেন এখানে কালারে যদি টাচ করেন দেখতে পারবেন অনেকগুলো কালার আছে আপনি চেঞ্জ করে দিতে পারেন তো আমি জাস্ট এখান থেকে টিক মার্কে টাচ করে দিলাম তো দেখতে পাচ্ছেন আমার থামনে লেখা শেষ এবার আমি লিখব মোবাইল দিয়ে তো আমি আবার টেক্সট অপশনে চলে যাব এবং এখানে যদি মাঝখানে টাচ করেন এবং আপনি আপনার কিবোর্ডে বাংলায় লিখে দিতে পারেন মোবাইল দিয়ে মোবাইল দিয়ে বাংলায় লিখে দেবেন তারপর টিক মার্কে টাচ করে দিলেন তো থামনে লেখার মতো একই রকমভাবে আপনি ঠিক জায়গা মতো এটা বসিয়ে দিতে পারেন তো এটা আপনি আপনার পজিশন মতো বসিয়ে দেবেন এবং একই রকমভাবে এখানে ফন্ট কালার সব অপশনগুলো পাবে আপনি চালে চেঞ্জ করে নিতে পারেন তো এবার আমি জাস্ট টিক মার্কে একবার টাচ করে দিব তো দেখতে পাচ্ছেন আমার থামনের লেখা কমপ্লিট আমার ছবি আনা কমপ্লিট সব কিছুই কমপ্লিট তো এইভাবে মূলত আপনি মোবাইল ফোনটি ব্যবহার করে আমার ইউটিউব ভিডিওর মতো থামনিল খুব সহজেই তৈরি করতে পারবেন যদি কোনো কিছু বুঝতে অসুবিধা হয় তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানিয়ে দিতে পারেন তো এবার আপনি ছবিটা সেভ করার জন্য জাস্ট এখান থেকে এই কোনো এই অপশন একবার টাচ করবেন তারপর অ্যাড আসলে আপনি একটি কেটে দিবেন ক্রাস চিহ্ন দিয়ে এবং এখান থেকে দেখতে পাবেন সেভ বলে অপশন আছে সেভ অপশন একবার টাচ করবেন তারপর এখান থেকে আবার সেভ বলে অপশন সেভ পিকচার অন ইউর ডিভাইস এখানে একবার টাচ করবেন দেখতে পাবেন সেভ টু গ্যালারি তো দেখতে পাচ্ছেন আমি গ্যালারিতে চলে আসলাম যে থামনিলটা আমি একটু আগে তৈরি করলাম সেই থামনিলটা এখন এখানে সেভ হয়ে গেছে তো ভিউয়ার্স এই ছিল আজকের ভিডিও আশা করি ভিডিওটা দেখার পরে আপনি শুধুমাত্র আমার ইউটিউব ভিডিওর মতো করে থামনিল তৈরি করা না একটা ভালো থামনিল তৈরি করার প্রপার ধারণা পেয়েছেন যদি ভিডিওটি ভালো লাগে এখন একটি লাইক করে দেবেন কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দেবেন ভিডিওটি আপনার কেমন লাগলো আর আপনি যদি চ্যানেলে নতুন এসে থাকেন এখনই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে স্টুডেন্ট এর ফেসবুক পেজ গ্রুপে লিংক পেয়ে যাবেন তাছাড়া বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া লিংক গুলো পেয়ে যাবেন চ্যানেল জয়েন করতে পারেন লাইক দিতে পারেন দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে সবার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ